che troviamo in Esodo, capitolo 15. Mosè fece levare l'accampamento di Israele dal Mar Rosso ed essi avanzarono verso il deserto di Sur. Camminarono tre giorni nel deserto e non trovarono acqua. Arrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque di Mara, perché erano amare. Per questo erano state chiamate Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè, che berremo? E gli invocò il Signore, il quale gli indicò un legno. Lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. In quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto. E disse, se tu ascolterai la voce del Signore tuo Dio e farai ciò che è retto ai miei occhi, se tu presterai orecchio ai miei ordini e osserverai tutte le tue leggi, io non ti affliggerò più e non ti infliggerò nessuna delle infermità che hai contratto in Egitto, perché io sono il Signore tuo Dio, colui che ti guarisce. È bello questo testo perché ci introduce nel mistero della croce, significato in quel legno, la croce che addolcisce la nostra vita nel deserto, la croce che comporta la guarigione di tutte le malattie che avevamo quando eravamo schiavi in terre d'Egitto. Venendo l'acqua dolce di Mara, noi non avremo più a soffrire per le nostre malattie contratti in Egitto perché il Signore che ci guarisce è con noi, perché in quel legno è lo stesso Dio che ha distrutto il peccato causa di tutte le malattie, gli ha tolto tutte le malattie, tutte le infermità che ostacolano il nostro cammino nel deserto della vita l'acqua di Mara. La nostra vita è tutta amarezza, però l'amarezza si cambia in dolcezza. Quando il legno della croce scende nella nostra vita, la croce è piantata profondamente nella vita del cristiano, perché è piantata profondamente nella vita di Cristo. Gesù ai discepoli di Emmaus che erano in cammino mesti spiegando le scritture diceva citando tutti i profeti e i salmi che era necessario che Cristo patisse e tutto questo è stato predetto nei salmi e nei profeti e così cominciò a sciorinare i testi della legge i testi dei profeti i testi sapienziali dove si parla della sua passione e morte Cristo con la croce è già annunciato nel Vecchio Testamento i grandi personaggi che sono figure di Cristo si rinnovano l'uno dopo l'altro davanti ai nostri occhi e certamente Gesù dovete ricordare ai discepoli di Emmaus tutti questi personaggi 
che era una figura di lui. Pensate a Giobbe, pensate a David, pensate a Geremia, pensate a Mosè. Tutti questi personaggi che hanno sofferto erano segno di Cristo. Gesù dovette soffermarsi sul servo di Ave. Noi l'abbiamo visto, era carico di tutte le infermità, l'abbiamo visto e non l'abbiamo riconosciuto, e gli si è caricato di tutti i nostri peccati, per le nostre iniquità egli è stato afflitto, è stato reputato degno di morte, e la sua sepoltura fa più come quella degli empi. Ma egli vedrà una lunga discendenza perché il Padre del Cielo ha guardato la sua sofferenza e gli ha dato una discendenza che canta la gloria del Signore. Gesù parlava così ai discepoli di Emmos e si sentiva il cuore ardere di amore, non comprendevano il perché quelle parole del passeggero che si era messo con, lui, con loro fossero così forti da incendiare il loro cuore, ma lo capirono quando si è detta la mensa e Gesù spezzò il pane, i loro occhi si illuminarono, compresero e la grande consolazione scese nel loro cuore, consolati, tornarono a Gerusalemme e entrarono nella comunità e annunziarono quanto avevano visto. Fratelli e sorelle, Gesù nella sua vita e nel suo insegnamento ha visto la croce e ha amato la croce. Prima che nella nostra vita la croce e nella vita di Gesù e intanto è nella nostra vita in quanto nella vita di Gesù perché le membra non possono essere diverse dal capo la croce è il trono da cui Cristo regna la croce è l'albero in cui tutti noi saliamo è l'albero della nostra vittoria della nostra gioia della nostra consolazione Gesù nella vita incomincia a gustare la croce. Tutta la sua vita fu croce. La croce incominciò con sua madre. Quando Maria si accosta a Gesù, subito entra in sofferenza. Si carica dalla croce. L'angelo dice a Maria che deve diventare la madre del Salvatore. Maria comprende ciò che significhi dire di sé a Dio. Piega la testa e i guai incominciano. Incominciano per Maria. Va da Elisabetta. per nascondere la sua gravidanza. Giuseppe è turbato, vuole denunciarla. Cosa dovranno dire i parenti di Giuseppe? Cosa dovrà dire la sua famiglia? Maria è in angoscia a causa di Gesù. Gesù è nel grembo di Maria è sempre di angoscia di sua madre e comincia a patire nel grembo di Maria proprio nel grembo di Maria come avviene in tutte le gravidanze nel grembo di Maria Gesù sente la croce di sua madre l'amarezza di sua madre condivide l'amarezza di sua madre comincia a portare la croce 
la nascita, la nascita, nacque come nessuno di noi è nato, in una grotta, nel silenzio assoluto, a due chilometri di distanza, nel campo dei pastori, gli angeli cantano, però c'è la grotta, c'è buio e silenzio. E appena nato, ecco l'annunzio di fuggire. Ma prima di fuggire, c'è un'altra parola dura data a sua madre, la spada del dolore, che le passerà il cuore. Questo bambino di fanciullo, questo bambino è posto in Israele per la rovina e per la risurrezione di molti. E fugge, va fuggiasco Gesù in Egitto con suo padre e con sua madre. Coloro che stanno accanto a Gesù, Giuseppe e Maria, sono nei guai. Perché stare vicino a Gesù è entrare nei guai. Noi pensiamo la gioia di Giuseppe, la gioia di Maria, ma pensiamo piuttosto ai guai di Giuseppe e ai guai di Maria. Al dolore di Giuseppe e al dolore di Maria nella nascita, nella presentazione al Tempio, nella fuga in Egitto, nelle rimori in Egitto. E il figlio torna. Gesù si sottopone al così al lavoro, per 18 anni, la ora, nel nascondimento, lui salvatore del mondo, le sue mani incalliscono, negli strumenti di lavoro, non ci sono agi a casa sua, deve guadagnarsi il pane, insieme con suo padre, col sudore della fronte, lui, il re dell'universo, e viene la vita pubblica, qui incominciano i guai. Gesù avverte fin dall'inizio che la sua missione è ardua, ma questa è la volontà del Padre, che gli compie la sua missione. Quando egli incomincia, comprende subito che deve compiere ad ogni costo la missione, e comprende che la sua missione finirà sul Golgota, comprende a metà del suo ministero che ormai è necessario annunciare agli Apostoli quello che avverrà. Gesù comincia a parlare della sua passione e della sua morte, fa tre annunci consecutivi davanti agli Apostoli, agli Viti, che non comprendono il mistero della croce. E lui dice, chi vuol venire il dietro a me, rinnega se stesso, prenda la sua croce, anche lui, e mi segua. E va al Tabor. Sul Tabor compariscono Mosè e Elia, la legge e i profeti. E lì si parla, sul Tabor. E il discorso è sulla croce. Ma che in Delia discorrono con Cristo su questo argomento, sulla sua passione, che è inevitabile. Scendono gli apostoli da Tabor e Gesù continua il suo discorso. Avevano cominciato a parlare della croce prima di salire il Tabor. Sul Tabor continua il discorso sulla sua passione e morte. Riprende il discorso, cammin facendo verso Gerusalemme, e dice il figlio dell'uomo sarà consegnato in mano agli scribi, in mano ai sacerdoti, lo flagelleranno, lo condanneranno a morte, e lui morrà, ma il terzo giorno risusciterà. E così Gesù prepara gli apostoli ad accettare la croce, la croce della sua vita, la croce della sua predicazione. Però dice, quando io sarò innalzato sulla croce, 
Akira no putia me. Alinno regnavi ti dolso. Così canta la liturgia. Dal legno Cristo regna. Quando io sono innalzato sul legno, tutto il mondo verrà a me. Perché è sul legno che io darò la vita. Il legno della vita nel paradiso terrestre era il legno che dava la vita, produceva il frutto che avrebbe assicurato l'immortalità agli uomini. Adamo ed Eva non ebbero la sorte di mangiare di quel frutto. Sviati dal marito andarono al frutto della conoscenza del bene e del male e ebbero la morte. Ma quando si avvidero che ormai erano condannati a morte, tentarono di mangiare del frutto della vita, ma gli angeli proibirono. Con le spade sgoinate impedirono il varco verso l'albero della vita. Ma quell'albero della vita fu preso da Dio e l'angelo Gabriele annunciò a Maria che l'albero della vita era lei, quell'albero che Dio aveva piantato sulla terra e da quell'albero sarebbe così fiorito il figlio di esse, sarebbe maturato il frutto, il frutto del grembo, il frutto della vita. Fratelli e sorelle, sulla croce c'è la salvezza dell'uomo, sulla croce svetta la vittoria di Dio sulla morte, sul peccato, sul demonio, a legno regnavi tu Deus, dal legno regna Dio. E c'è un bel versetto che dice, Valli per mundus stat crux, mentre il mondo gira, si evolve la vita, la croce sta. Quella croce è Cristo. E bene la croce di Cristo viene piantata nella vita del cristiano, piantata nella vita di Cristo. Quella croce portò sofferenza a Cristo, ma portò la risurrezione e la gioia a Cristo. Quella medesima croce, piantata nella vita del cristiano, associa il cristiano alla sofferenza di Cristo, ma prelude alla gioia, prelude alla risurrezione del cristiano. Il cristiano che porta la croce è un cristiano destinato alla gloria, perché in quella croce e gli guarisce da tutte le sue malattie, perché da quella croce cola la con consolazione che guarisce tutte le afflizioni e consola tutti gli affetti, perché da quella croce scende il latte e il miele della terra promessa, perché da quella croce scende la vita. Fratelli e sorelle, entriamo così nel nostro argomento la croce fonte di consolazione. Una carrellata sui testi del Nuovo Testamento ci conferma questa verità. È lungo, lunghissimo l'elenco che dovremmo qui citare per comprendere questa verità della croce nella vita del cristiano cominciando da Pietro nella prima lettera cominciando da Paolo in quasi tutte le lettere noi comprendiamo che il cristiano deve essere partecipe della sofferenza di Cristo se vuole essere a parte della gloria di Cristo anzi la sua consolazione, secondo tutti i testi che sarebbe più lungo citare, la sua consolazione è dal fatto che soffre. 
Giacomo dice, fratelli miei, rallegratevi quando entrate in tribolazione. Gli apostoli, quando furono fatti regni di essere percossi, se ne andarono gongolanti di gioia, perché erano stati fatti degni di partecipare alla passione del Signore. Qui allora scatta la legge della somiglianza, la legge della conformità, è la prima legge. Lo Spirito Santo deve formare il Cristo in noi. E non ci può essere diversità tra il capo e le membra. Non ci può essere una via diversa, la via seguita dal capo deve essere seguita dalle membra, perché il medesimo spirito che condusse attraverso la sofferenza Cristo verso la croce e dopo la croce alla resurrezione, è il medesimo spirito che conduce le membra di Cristo attraverso la conformità a Cristo, attraverso la sofferenza, alla resurrezione e alla gloria. È una legge enunciata da Paolo, enunciata in diverse lettere, la legge della conformità, conformi a Cristo nella passione, conformi a Cristo nella morte, conformi a Cristo nella resurrezione. E non c'è gioia maggiore per il discepolo che essere simile al Maestro. Comunque è lo Spirito che conduce. Lo Spirito Santo presente nella vita di Cristo, perché è lo Spirito che conduce Cristo dall'altare del grembo di Maria, dove l'ha unto il sacerdote, all'altare della croce, dove ha consumato il suo sacrificio, è lo Spirito che ha condotto Cristo attraverso tutte le prove attraverso la sofferenza fisica nei viaggi attraverso la sofferenza morale nella forza di ostilità che si scatena attorno a lui da parte dei sacerdoti degli scrivi dei capi del popolo della forza del maligno che si scatena contro di lui è lo spirito che lo conduce verso il sacrificio, è lo spirito che lo innalza là sulla croce e gli fa consumare il sacrificio redentivo. È lo spirito, come dice l'Apostolo ai Romani, che lo risuscita dai morti e gli dà la gloria. Ebbene, quel medesimo lo spirito conduce anche noi. Chi vuole venire dietro a me, a detto Gesù, prenderà la sua croce e la porterà un giorno la mamma dei figli di Isabeleo Giovanni e Giacomo si presenta a Gesù e dice Gesù maestro so che tu stai entrando a possesso del regno ti chiedo una grazia per i miei figli che siedono come ministri una destra l'altra sinistra non chiedeva poco e Gesù mentre prendeva nelle orecchie quei due fratelli per sentire la risposta di Gesù alla madre quei due sgregando gli occhi si avvicinano a Gesù per ascoltare la risposta alla madre e Gesù si rivolge a quei due e dice ma potete bere il calice che io berrò eh sì altro che calice berremo il calice senza capire niente avevano in testa la gloria Gesù parlava del calice il calice lo berrete sì però se a destra e a sinistra appartiene al Padre mio berrete il calice tutti gli apostoli dovranno bere il calice morirono tutti ammazzati 
è il cui premio della loro fedeltà a Cristo, è il cui premio della loro predicazione, del loro impegno, della loro fedeltà, del loro amore. Tutti ammazzati. Prendiamo Paolo, parla delle sue sofferenze, prendono le colpi, ho ricevuto, ma tante volte sono stato flagellato, ad ogni flagellazione prendono le colpe, pericolo di fiumi, pericolo di mari, pericolo di falsi fratelli, malattie, e poi caldo di estate, freddo di inverno, naufragi, e numero una serie di, di guai appunto per Cristo. Però dice, io sono gioioso perché attraverso la resurrezione, vado verso la resurrezione attraverso la sofferenza. Io sono partecipe della resurrezione perché sono partecipe della sofferenza. E questo concetto è ripetuto in molte lettere. Leggete Corinti 2, leggete Colossesi, leggete Filippesi, leggete Romani. Sempre un ritornello che passa per la bocca di Paolo e gli giusce perché è partecipe della risurrezione di Cristo appunto perché è partecipe della sua sofferenza perché deve scattare la legge della conformità come il capo così la membra e se il capo è stato martoriato così anche la membra per questo io mi glorio nelle persecuzioni. Chiunque vuole appartenere a Cristo Gesù patirà persecuzioni e prove. È una legge che annuncia Paolo. Non annuncia per sé e non annuncia per gli altri. Per cui il cristiano deve mettersi bene in mente che deve soffrire però la sua consolazione è già in questa consapevolezza. Quando egli soffre, già deve godere, perché quella sofferenza è il seme della sua risurrezione. Se tu non soffri, devi temere, perché non hai la prova che sei di Cristo e con Cristo, non hai l'anticipo non hai il seme della resurrezione, perché il seme della resurrezione, il seme della vita, è inseminato nella sofferenza, nel dolore, nella tribolazione. Coloro che seguiranno Cristo Gesù subiranno persecuzioni e tribolazione. Scrive Pietro, proprio nel capitolo quinto della prima lettera, ascoltate me, l'anziano partecipe della sofferenza di Cristo e della sua resurrezione ascoltate me l'anziano partecipe della sofferenza di Cristo è un titolo di onore e allora davanti alla croce non indietreggiamo quando Andrea l'apostolo vive la croce da lontano dove sarebbe stato appeso, andò in estasi. Ti saluto, croce. O croce che io ho cognato, io voglio essere così visto e voglio essere simile al mio Signore. E salutò la croce. Anche Pietro, quando vide la croce, salutò la croce. E per rispetto al Maestro, voglio essere con la testa in giù con la testa in su, soltanto il Signore. Mi gloria della croce di Cristo, gridava Paolo, mi gloria della, della croce di Cristo. Io conosco Cristo, ma Cristo croce disse, noi non possiamo svuotare, dice altrove, della croce. Il mistero cristiano sarebbe svuotare il mistero cristiano da colui che ha peso la croce. 
mi fa pena fratelli e sorelle quando io noi di Tau tutti abbiamo Tau ma senza crocifisso non è che noi siamo i crocifissi no ma abbiamo tolto il crocifisso dal Tau io conosco Gesù e Gesù crocifisso scandalo per i giudei stoltezza per i pagani ma gloria per i figli di Dio ecco la croce e Gesù che gli disse e noi che gli disse con lui scandalo per i giudei stoltezza per i pagani ma gloria per noi e allora ecco che rileggendo il testo base quella della seconda lettera di Corinti primo capitolo comprenderemo il perché la consolazione è coniugata sette o otto volte in un testo piccolo con altrettante voci, tribolazioni e persecuzioni. Sono messi insieme perché tribolazione, persecuzione e consolazione si mescolano insieme. L'una condiziona l'altra e l'altra condiziona la prima non possono stare disgiunti. Ma la nostra sorgente prima della consolazione nostra è appunto la croce, la croce piantata nel cuore e nella vita del cristiano. Diceva San Francesco, dietro quel testo che troviamo in Paolo, Cristo, avendo davanti ai suoi occhi il gaudio che Dio gli riservava, sostenne volentieri la croce. Su questo testo San Francesco gridava come gridava. Tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diretto. E c'era un'altra santa, Santa Teresa, Davila che diceva Gesù aut pati aut mori o patire o morire e noi ripetiamo non ne posso più fammi morire signore non posso più patire e invece la santa che comprendeva aut pati aut mori se non posso più patire fammi morire non c'è più ragione di vivere noi diciamo il contrario, Signore, la mia vita è un continuo patimento, fammi morire. Invece la santa sapiente, nella sapienza del Vangelo, gridava, out pati, out mori. E c'era un altro santo, il suo maestro, discepolo e maestro insieme, San Giovanni della Croce, che andava oltre, e diceva Gesù, pati e te non mori patire e non morire cioè non voglio morire per patire perché comprendevi il valore della passione il valore della croce il valore della sofferenza la sofferenza redime la sofferenza libera la sofferenza conforma a Cristo ma la sofferenza ha due altri meriti ed è quello di affinare la persona attraverso la sofferenza lo spirito santo affina cioè ci dà l'affinità a Cristo ma ci libera dalle scorie del peccato attraverso la notte dei sensi la notte dello spirito lo spirito santo eleva l'anima affina l'anima la rende conformi a Cristo è un'opera meravigliosa che fa lo Spirito Santo chi soffre chi patisce sa gustare la gioia di Dio è disposto a vedere Dio ossia la sofferenza crea un'affinità un'affinità con Cristo l'uomo animale dice l'Apostolo nella seconda nel secondo capitolo della prima lettera dei Corinzi, l'uomo animale non conosce le cose dello spirito 
ma non può conoscerlo, invece l'uomo spirituale sì, perché sa chi è Cristo, ha assorbito la mentalità di Cristo, ha i sentimenti di Cristo, noi abbiamo il pensiero di Cristo, abbiamo gli occhi di Cristo, il giudizio di Cristo, possiamo giudicare tutto e tutti in Cristo senza essere giudicati, perché la croce, la sofferenza crea affinità interiore con Cristo, pensiamo come Cristo, sentiamo come Cristo, siamo come Cristo, viviamo con gli occhi di Cristo, giudichiamo col metro di Cristo e gustiamo col gusto di Cristo. C'è ancora di più, la sofferenza ci fa redentori, compio nella mia carne, diceva Paolo, quello che manca alla passione del Signore. Noi siamo le membra, la passione di Cristo non è compiuta ancora, sì, è compiuta teologicamente parlando perché la passione di Gesù ha redento l'uomo e vale per tutti i tempi, però è ancora in atto e siamo noi che soffriamo. Però è Cristo che soffre in ciascuno di noi, questa è la grande verità. Quando noi soffriamo non siamo soli a soffrire, è Gesù che patisce in noi. Io avevo fame, io avevo sete, io ero ignudo, io ero carcerato e voi siete venuti a visitarmi, a sfamarmi, a vestirmi. E diranno allora, ma quando noi non mai ti abbiamo visto? Io ero nel sofferente, io ero il che aveva fame, il che aveva sete, in chi era carcerato, io ero in Rina, in Santa Paola, là nel fondo del carcere, e non avete riconosciuto un volto svisato, ma ci sono io in tutte le sofferenze del mondo, in tutti gli uomini del mondo, perché in chi soffre ci sono io che soffre. E il padre che cosa fa? Il nostro Dio non è il Dio dei filosofi e neanche il Dio dei teologi, è il Dio biblico, è il Dio di Cristo, è il Dio che noi sentiamo vivo dentro il nostro cuore. Il padre, pensate che quando vede il suo figlio patire sulla croce, quando lo vede agonizzante, quando lo vede nei Getsemani, e per pietà gli manda l'angelo a consolarlo, credete che il padre non soffra? Si sfrega le mani perché è buato nel cielo in mezzo agli angeli? Come potete immaginare un Dio così, che vuole soffrire il suo figlio e lui non soffre, se la gode? Come potete immaginare un Dio che vuole soffrire i suoi figli, vuole soffrire noi e se la gode in cielo? No. Dio è presente, Dio è e trino nel nostro cammino di sofferenza. E quando il Padre vede il Cristo patire in noi, il Padre soffre insieme con Cristo nelle nostre sofferenze, per cui noi siamo associati a Cristo, siamo associati al Padre, viviamo con il Padre, il Figlio e lo Spirito. Siamo con Dio quando soffriamo, siamo sicuramente con Dio e Dio è con noi. E si compie così la redenzione del mondo. Fratelli e sorelle, quando faccio la meditazione e arrivo al peccato, io penso alla grandezza del peccato, all'immensità negativa del peccato, che è costato la morte di Cristo e costa la sofferenza di tutti gli uomini. Il Padre ha dovuto sottomettere alla sofferenza Cristo suo figlio e tutti noi per separarci dal peccato. Questo grande male, soltanto davanti alla croce di Cristo, condivisa da noi, possiamo comprendere l'enormità del peccato. Dio poteva distruggere il peccato, ma ha voluto che il peccato fosse distrutto adeguatamente. E si è mandata tanta sofferenza a Cristo e a noi 
segno che il peccato è una enormità, è un'enormità incommensurabile, è una realtà infinita negativa, perché la negazione di Dio, amore. E allora che io piango il peccato, quando nel mio ministero vedo gli uomini prima della sofferenza, quando vedo i miei fratelli e le mie sorelle ammalate, quando vedo i bambini malati, io piango dentro il mio cuore e dico, Signore, quanto è grande il mio peccato, quanto è grande il peccato degli uomini, come enorme il peccato, ogni guarigione che mi viene richiesta, ogni ammalato che vedo, io vedo oltre il malato il peccato, il peccato mio, il peccato del mondo, che ha dovuto fare tanto soffrire, Cristo, il Padre e l'uomo. Però, dietro tanta sofferenza, c'è la consolazione, perché per crucem a di lucem, per la croce alla luce. Dietro Cristo svetta Gesù risorto. In tante croci greche, bizantine, troviamo da una faccia Gesù crocifisso, dall'altra faccia Cristo risorto. Ed è così. Dietro la risolazione c'è la consolazione. Dietro il patire c'è il godere. E allora la croce è fonte di consolazione, è fonte di gioia e fonte di vita consolamine ad invicem in verbis istis era una profezia che dava il Signore ieri consolatevi gli uni gli altri in queste parole e letizie perfette fratelli e sorelle ripetendo ancora il testo di Giacomo quando cadete in tante tribolazioni è il motivo di letizia perché nelle tribolazioni noi abbiamo il prodromo, abbiamo ciò cioè il seme della gloria e della gioia, ma attenti alla croce. Adesso un minuto, che tempo abbiamo? Sì. Ancora cinque minuti. Tutti dobbiamo portare la croce, però attenti alla croce, c'è la croce di Gesù e c'è la croce nostra. La croce è sempre davanti a noi. Chi vuole venire dietro di me, prenda la sua croce, cioè rinnega se stesso, prenda la sua croce e mi segua quotidie ogni giorno. Si tratta di prendere la croce, perché la croce c'è, però tante volte ce la fabbrichiamo noi e non è la croce di Cristo ma possiamo farne la croce di Cristo adesso andiamo a tutte le specie di croce cominciamo con la croce fabbricata da noi e la croce nera il nostro peccato però non dobbiamo temere quella croce nera diventa bianca quella croce di legno diventa una croce di sberardo bella, verde, che annunzia la vita futura, diventa una croce di diamante, fulgente di luce, anche che l'abbiamo fabbricata noi col nostro peccato. Però se noi sappiamo portarla quella croce, fuori di questi paragoni, ecco la croce del nostro peccato. Tutti l'abbiamo sperimentato, la sperimentiamo questa croce, la croce del proprio peccato, la croce delle tentazioni continue, della nostra debolezza spirituale, la croce delle nostre tendenze cattive, la croce delle nostre ereditarietà. Abbiamo ereditate dai nostri genitori il peccato, le tendenze. Abbiamo ereditato dall'ambiente tanti condizionamenti, angosce, paure, turbamenti, 
complesse sono croci che ci fanno soffrire la più grande è il peccato le ricadute del peccato l'impossibilità ad evitare il peccato l'umiliazione davanti al peccato e vi dico fratello, sorella porta la tua croce non ti avvilire perché nella tua debolezza sta la fortezza nella tua umiliazione sta la tua esaltazione quella croce nera del tuo peccato si cambierà in croce di gloria ci sono le tendenze cattive tendenza alla lussuria tendenza all'ira alla gelosia all'invidia tendenze così al suicidio o all'omicidio tutte le tendenze cattive ci sono i complessi di colpa tutti questi complessi che denotano che siamo cresciuti in un ambiente carico di peccato carico di peccati degli altri che hanno avuto riflesso su di noi tutto questo comporta croce quotidiana una croce che se noi portiamo con pazienza dietro a Cristo si cambierà nella croce di Cristo una croce gloriosa c'è la croce dei disordini una croce che procede da una vita disordinata tante croci ce le fabbrichiamo noi ogni giorno evitiamo di fabbricarci croci evitiamo il peccato e ciò che non possiamo evitare mettiamo ai piedi di Gesù saliamo con le nostre croci con il nostro peccato con le nostre recidive con le nostre debolezze sulla croce di Cristo lasciamo che siano crocifisse con Cristo Gesù Cristo risusciterà e il male che noi patiamo che noi subiamo si tremoterà in gloria vedremo il nostro peccato trasformato le nostre tendenze trasformate le nostre miserie trasformate perché Cristo trasforma tutto dove Egli passa tutto si trasforma poi ci sono le croci che non dipendono da noi dipendono da Dio per cui ci sono croci dipendenti da noi croci dipendenti dagli altri croci dipendenti da Dio la malattia è una croce la sfortuna è una croce un rovescio economico è una croce i figli cattivi sono una croce quanto patimento dovette avere egli questo gran buon sacerdote i suoi figli erano cattivi quale patimento il cuore di Samuele i suoi figli erano cattivi lui buono figli cattivi e di buono figli cattivi dal ceppo buono nasce il ceppo cattivo la figliolanza cattiva il virgutto cattivo il mistero di Dio come da un, da un ceppo cattivo nasce un ceppo buono da Manasse Empio nasce Ezechia l'uomo Pio Davide a Salon che lo tradisce e muore così appeso e poi colpito a morte con la lapidazione a Salon che tradisce suo padre sapete dove? nei Getsemani la pietra dei Getsemani dove Cristo riposa è la pietra di Assalon dove Assalon si raduna con i suoi e ordisce la congiura contro suo padre David Cristo figlio di David proprio su quella pietra agonizza tutti è un mistero e allora ci sono le croci che Dio ci prepara la croce della sofferenza o la persecuzione gente perseguitata la persecuzione che arriva fino al martirio gli apostoli tutti perseguitati tutti ammazzati 
quante croci nelle nostre famiglie patiamo o per malattie o per i figli o per disastri economici o per difficoltà di convivenza tutti abbiamo una croce data da Dio perché? perché soltanto attraverso la croce noi potremo arrivare alla gloria o ci, se ci manca la croce Dio ce la dà e se ci toglie una croce ce ne mette un'altra Dio ti guarisce da una malattia ti manderà un'altra malattia Dio ti guarisce da un cancro ti farà cadere un altro accidente perché la croce ci deve essere e allora contendiamoci della croce che il buon Dio ci dà santifichiamoci nella croce e salutiamo la croce lasciamoci appendere sulla croce ave crux luminosa io ti saluto o oh croce luminosa da cui pende il frutto della vita io ti saluto o oh croce consoliamoci in queste parole consoliamoci nella croce perché attraverso la croce noi camminiamo verso la gloria quanto più noi saremo partecipi della passione del Signore, tanto più saremo partecipi della gloria. Tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diretto. Ripetiamolo. Tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diretto. Tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diretto. Alleluia.